ഹായ് ലേണേഴ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സിക്സ് സെമിസ്റ്റർ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ന്യൂ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ട്രാക്സ് വൺ വുമൻസ് ജേണി അക്രോസ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഔട്ട് ബാക്ക് ബൈ റോബിൻ ഡേവിഡ്സൺ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ സോ റോബിൻ ഡേവിഡ്സൺ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ റൈറ്ററാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്വീൻസ്ലാൻഡിലാണ് ജനിച്ചത് ഓക്കെ ഓസ്ട്രേലിയൻ അബോറിജിനൽസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് റോബിൻ ഡേവിഡ്സൺ അപ്പം അബോറിജിനൽസ് ആരാണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രൈബൽ പീപ്പിളാണ് അബോറിജിനൽസ് ഓക്കെ റോബിൻ ഡേവിഡ്സണിന് ക്യാമൻ ലേഡി എന്നൊരു പേര് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ റോബിൻ ഡേവിഡ്സൺ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വൺ വുമൻസ് ജേണി അക്രോസ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഔട്ട് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഔട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വുമൺ എലോൺ ഓക്കെ ആ വുമൺ റോബിൻ ഡേവിഡ്സൺ തന്നെയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ട്രാവലോഗ് അവർ സ്വന്തം അവരുടെ ട്രാവലോഗ് എഴുതിയതാണ് ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ യാത്രാ വിവരണം അപ്പം തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ദൂരം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഡെസേർട്ടിലൂടെ വെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡെസേർട്ടിലൂടെ ആലിസ് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലേക്ക് വരെ യാത്ര ചെയ്തു വിത്ത് ഫോർ ക്യാമൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ജേണിയാണ് ഈ ഒരു ട്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിലുള്ളത് ക്യാമൽസിനെയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ക്യാമൽ ലേഡി എന്ന് പേര് വന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ അവർ നടത്തിയ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരു മെമ്മാവരാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു യാത്ര മാത്രമല്ല അതിനിടയ്ക്ക് ബോറിജിനൽസിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ലാൻഡിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ക്യാമൽസിനെ കൊണ്ടാണ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യാമൽസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ആദ്യം പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ളൊരു വർക്കാണ് ട്രാക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാവലോഗ് അവൾ ആദ്യം സോളോ ട്രിപ്പായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നീട് അതൊരു പബ്ലിക് ഈവൻ്റായി മാറി നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് മാഗസിനൊക്കെ അതിന് ഫണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പം അതൊരു ഗ്രേറ്റ് ഈവൻ്റായി മാറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ ജേണി റോബിൻ ഡേവിഡ്സൻ്റെ ജേണി ഉള്ളതൊരു നയൻ മന്ത്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ഓളം ആ ഒരു ജേണിയിൽ അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ക്യാമൽസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ടൈമാണ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ടൈം ക്യാമൽസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജേണി ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാവലോഗ് ഫോർ പാർട്സാണ് ആലിസ് പ്രങ് ഷെഡിങ് ബേർഡൻസ് ലെറ്റിൽ ബിറ്റ് ലോങ് വേ ആൻഡ് ഓൺ ദ ഫാർ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഫോർ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രാവലോഗ് ഉള്ളത് ഇതിലെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആലിസ് പ്രങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് വൺ വുമൻസ് ജേണി അക്രോസ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഔട്ട് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ജേണീൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ഭാഗം ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ ഫോർ പാർട്സിലെ തന്നെ ഒരു ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ ജേണി ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ആ ഒരു വർക്ക് വായിക്കാം ട്രാക്സ് വൺ വുമൻസ് ജേണി അക്രോസ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഔട്ട് ബാക്ക് ഐ അറൈവ്ഡ് ഇൻ ദ ആലസ് അറ്റ് ഫൈവ് എ എം വിത്ത് എ ഡോഗ് സിക്സ് ഡോളേഴ്സ് ആൻഡ് എ സ്മോൾ സൂട്ട് കേസ് ഫുൾ ഓഫ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് അപ്പോൾ ആ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആലിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്കിന് കൂടെ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ട് ആ ഡോഗിൻ്റെ പേര് നമ്മളിനി പറയും ഡിഗിറ്റി എന്നാണ് ഡോഗിൻ്റെ പേര് പിന്നെ കയ്യിൽ സിക്സ് ഡോളേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു സൂട്ട് കേസും സൂട്ട് കേസിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് ക്ലോത്ത്സും ആണുള്ളത് ബ്രിങ് എ കാഡി ഗ്യാൻ ഫോർ ദ ഈവനിങ്സ് ദ ബ്രോഷർ സെറ്റ് ഒരു ട്രിപ്പിന് എന്തോ ഒരു ബ്രോഷറൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ ഒരു ബ്രോഷർ ഉണ്ട് ആ ബ്രോഷറിൽ ബ്രിങ് എ കാഡി
ഏരിയയിലേക്ക് വന്നത് ഏറി മീൻസ് ഈ വിചിത്രമായൊരു സംഭവം ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് എന്തിനാണ് പുറപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് എം ടി ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ദ സെൻ്റർ ഓഫ് നോവർ എവിടെയോ ഒരു എം ടി ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ഐ ടേൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സോ ദ ലൈൻ ഓഫ് മൗണ്ടൈൻസ് അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ടൗൺ അപ്പോൾ വിൻഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പം വിൻഡ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലല്ല വിൻഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പം അവിടെ മൗണ്ടെയിൻസിൻ്റെ ലൈൻ കാണാം ഒരു ടൗണിൻ്റെ എഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് there are some moments in life that are like pivots around which your existence turns small intuitive flashes when you know you have done something correct for a change when you think you are on the right track i watched a pale dawn streak the cliffs with day glow and realized this was one of them it was a moment of pure uncomplicated confidence and lasted about 10 seconds അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഇങ്ങനെ റൈറ്റർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് ദർ ആർ സം മൊമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ലൈഫ് ദാറ്റ് ആർ ലൈക്ക് പിവോട്ട്സ് അറൗണ്ട് വിച്ച് യുവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിവോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിനാണ് പിവോട്ട്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു പിവോട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് ചുറ്റും നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചില മൊമെൻറ്റ്സ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ചില ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ഫ്ലാഷസ് ഇത് ചെയ്തത് നന്നായി എന്നുള്ള തോന്നൽ വരുന്ന ചില ഫ്ലാഷസ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകും അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ റൈറ്റർ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ വാഷ് എ പേ ഇൽ ഡോൺ സ്ട്രീക്ക് ദ ക്ലിപ്സ് വിത്ത് ഡേ ഗ്ലോ ആൻഡ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദം അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണെന്നൊക്കെ ഒരു സെൽഫ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ വരികയാണ് ബട്ട് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റഡ് അബൌട്ട് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് പക്ഷേ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡേ നിലനിന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് Next paragraph. Diggity wrinkled out of my arms and looked at me, head cocked, piglet ears flying. I experienced that sinking feeling you get when you know you have conned yourself into doing something difficult and thus no going back. It's all very well to set off on a train with no money telling yourself that you are really quite a brave and adventurous person and you'll deal capably with things as they happen. but when you actually arrive at the other end with no one to meet and no where to go and nothing to sustain you but a dramatic idea that even you have no real faith in appo andil parayunathu digiti nan parannu digiti nu parayunathu avada oru dog inde perana digiti wrinkled out of my arms aa kayilude ingane poi kayilude ingane vaidi poi digiti ingane erangi poi head cocked piglet ears flying തല ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചു പിഗ്ലറ്റ് ഇയേഴ്സ് പിഗ്ലറ്റിൻ്റെ ഇയേഴ്സ് പോലെ ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് പറയണ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് സിങ്കിങ് ഫീലിംഗ് യു ഗെറ്റ് വെൻ യു നോ യു ഹാവ് കോൺ ദി യുവർ സെൽഫ് ഇൻറ്റു ഡൂയിങ് സംതിങ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്തോ ഒന്നിലേക്ക് തന്നെ തള്ളി ഇട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സിങ്കിങ് ഫീലിംഗ് വരുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാഷ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ട്രെയിനിൽ ഒരു ജേണി അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബ്രേവും അഡ്വെഞ്ചറസ് ഒക്കെ ആണ് പക്ഷേ ട്രെയിനിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ള ആ ഒരു എൻഡിൽ അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നറിയില്ല ആകെയുള്ളത് ഒരു ലുനാറ്റിക് ഐഡിയ ആണ് ലുനാറ്റിക് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാന്തമായ ഒരു പൊട്ട ബുദ്ധിയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ ആണുള്ളത് ആ ഐഡിയയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫെയ്ത്തും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫെയ്ത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഐഡിയ ആണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റർ നിൽക്കുന്നത് it suddenly appears much more attractive to be at home on the kindly queensland coast discussing plans and sipping gins on the veranda with friends and making an unending list of list which get thrown away and reading books about camels ab idinekalum etriyo attractive um nalladum queensland la thande veetil irunnittu ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാനുകളൊക്കെ യാത്രാ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു ഗിന്നൊക്കെ സിപ്പ് ചെയ്ത് ഗിന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കാണ് ആൽക്കഹോൾ ലിക്ക് ഡ്രിങ്കാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ലിസ്റ്റൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ ലിസ്റ്റ് ത്രോ അവേ ചെയ്ത് ക്യാമൽസിനെ പറ്റിയുള്ള ബുക്സൊക്കെ വായിച്ചൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ബെറ്റർ എന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ദ ലുനാറ്റിക് ഐഡിയ അപ്പോൾ ഒരു ലുനാറ്റിക് ഐഡിയ മാത്രമാണ് കയ്
അപ്പം റോബിൻ ഡേവിഡ്സൻ്റെ ലുനാറ്റിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ എത്തുന്ന ആ ഒരു എൻട്രിൽ നിന്ന് വൈൽഡ് ക്യാമൽസിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് ഡെസേർട്ട് സഫാരി നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ഡെസേർട്ട് ഏരിയയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെസേർട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ക്യാമൽസിനെ വേണമല്ലോ അതാണ് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ദർ വി ഫെറാൽ ക്യാമൽസ് എ പ്ലൻറ്റി ഇൻ ദിസ് കൺട്രി ഫെറാൽ ക്യാമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമൽസ് വൈൽഡ് ക്യാമൽസ് ഒരുപാട് ഈ കൺട്രിയിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ദ ഹാഡ് ബീൻ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് അലോങ് വിത്ത് ദർ അഫ്ഗാനി ആൻഡ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓണേഴ്സ് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് ദ ഇൻആക്സിബിൾ ഏരിയാസ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ബിൽഡ് ദ ടെലിഗ്രാഫ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് റെയിൽവേസ് ദാറ്റ് വുഡ് ഇവൻച്വലി കോസ് ദർ എക്കണോമിക് ഡെമിസ് അപ്പം ഈ ഒരു അവിടെ ഉള്ള ഫെറാൽ ക്യാമൽസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് പറയുകയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും അഫ്ഗാനിക്കാരൊക്കെ അവരുടെ ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ടെലിഗ്രാഫ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും റോഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ ക്യാമൽസിനെ അവസാനം അത് അവർക്ക് തന്നെ എക്കണോമിക് ഡെമിസായി അവർക്ക് തന്നെ സാമ്പത്തിക തകർച്ച ഉണ്ടായി അതിനെന്താ കാരണം എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ്സും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ റോഡും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ ക്യാഷ് പോവുകയാണല്ലോ വെൻ ദിസ് ഹാപ്പൻ ദ അഫ്ഗാൻസ് ഹാഡ് ലെറ്റ് ദിയർ ക്യാമൽസ് ഗോ ഹേഡ് ബ്രോക്കൺ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് അതർ വർക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ക്യാമൽസിനെ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവും ആ സമയത്ത് അഫ്ഗാൻകാർ അവരുടെ ക്യാമൽസിനെ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടു അത് ഹേഡ് ബ്രോക്കൺ വളരെ വളരെ ഹേഡ് ബ്രോക്കൺ വളരെ വേദനയോട് കൂടിയാണ് അവരത് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോബ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നോക്കി അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആ ഒരു കൺട്രിയിൽ കുറച്ച് ഫെറാൽ ക്യാമൽസ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ വെർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസൻറ്റ് ഈസി ദർ ക്യാമൽസ് ഹൗ എവർ ഹാഡ് ഫൗണ്ട് ഈസി സ്ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് പെർഫെക്റ്റ് കൺട്രി ഫോർ ദം ആൻഡ് ദ ഗ്രീവ് ആൻഡ് പ്രോസ്പർ അപ്പം ക്യാമൽസിന് പറ്റിയൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഡെസേർട്ട് കൺട്രിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരുപാട് വളർന്നു പ്രോസ്പറസ് ആയി നന്നായിട്ട് വളർന്നു so that now the approximately 10000 roaming the free country and making a nuisance of themselves on cattle properties getting shot at and according to some ecologist endangering some plant species for which they have a particular fancy avu ipo ingane roam eedu nadakkuna chutti karangi nadakkuna kushi camels undu avare കാറ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊക്കെ ന്യൂസൻസ് ആണ് അവ ചിലരെ വെടി വെച്ച് കൊല്ലും ഗെറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് അറ്റ് ആൻഡ് ചില എക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയാറുണ്ട് ചിലർ അവരുടെ പ്ലാൻസ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയി പോകുന്ന പ്ലാൻസ് തിന്നിട്ട് അതിനൊരു ത്രെഡ് ആവാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ദർ ഓൺലി നാച്ചുറൽ എനിമി ഇസ് മാൻ ദ ആർ വിർച്വലി ഫ്രീ ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാമൽസ് ആർ നൗ റേറ്റഡ് ആസ് സം ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാമൽസിൻ്റെ ആകെയുള്ള നാച്ചുറൽ എനിമി എന്ന് പറയുന്നത് മാനാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാമൽസിന് അങ്ങനെ ഡിസീസുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല വേൾഡിലെ ബെസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് തന്നെ പറയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ബീൻ ഹാഫ് എം ടി ദ ജേണി ലോങ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ആൻഡ് ടു ഡേയ്സ് ഫ്രം അരിലാറ്റ് ടു ആലി സ്പ്രിങ്സ് ദ മോഡേൺ ആർട്ടീരിയൽ റോഡ്സ് പോർട്ട് അഗസ്റ്റ ഹാഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പീറ്റഡ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ക്രിങ്കിൾഡ് റെച്ച്ഡ് എൻഡ്ലെസ് സ്പ്രിങ് ട്രാക്സ് ലീഡിംഗ് ടു ദ ഷിമറിംഗ് ഹൊറിസൺ ആൻഡ് ദെൻ ദർ വാസ് നത്തിങ് ബ ഡ്രൈ റെഡ് പാർച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെഡ് ഹേർട്ട് ഗോഡ്സ് മെജസ്റ്റിക് ഹൈഡി ഹോൾ വർ മെൻ ആർ മെൻ ആൻഡ് വുമൻ ആർ എൻ ആഫ്റ്റർ തോട്ട് സ്നിപ്പെറ്റ്സ് ഓഫ് റെയിൽവേ കാർ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റിൽ ബസ്ഡ് അറൗണ്ട് മൈ ഹെഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയിൻ ട്രാവലിൻ്റെ ഒരു ടൈം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ആ ഒരു ട്രെയിനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അതിൽ ലാഡിൽ നിന്ന് ആലി സ്പ്രിങ്സിലേക്കൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അവിടുന്ന് ആലിസിലേക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ടു ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുക ട്രെയിനിൽ അപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ട്രെയിന് ഹാഫ് എം ടി ആയിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ പോർട്ട് അഗസ്റ്റിലുള്ള ആർട്ടീരിയൽ റോഡ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ആർട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയിൻസൊക്കെ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ റോഡ്സുകളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ റോഡ്സിനെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ മെൻ ആ മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ആർ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരോ എന്ന വെള്ളം എടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഗുഡ് ഡേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾ നോ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾ ചോദിക്കുകയാണ് വോസ് യു ഓൾഡ് മാൻ കൂടെ ഉള്ള ആണ് അവിടെ മീൻസ് ലൈക്ക് മാന് ഇല്ലാതെ ഒരു വുമൻ ട്രാവൽ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഓൾഡ് മാൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ഐ ഡോൺ ഹാവ് എൻ ഓൾഡ് മാൻ എന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഫെയിൻ ഗ്ലീമി ഇൻ ബ്ലേരി ബ്ലഡ് ഷോട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ ഫിക്സഡ് അറ്റ് ചെസ്റ്റ് ലെവൽ അപ്പോൾ അവൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ചെസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ This is Christ mate you are not going to the Alice alone are ya listen a lady you are fucking done for them council rape you for sure fucking niggers run wild up the ya yeah, know you'll need someone to keep an eye on you tell you what i'll shout you a beer when we'll go back to your cabin and get acquainted eh what do you reckon avadile avare slang il angane onnu undavilla or lady ingane oralu kooda illade yathra yu laarengal okke ninnu rape cheyum angathe karyangal okke ingane parayana okay I waited until the station had thinned its few bustling arrivals standing in the wake of early morning silence fighting back an unease then set off with digi towards town waited until the station had thinned one station thinned avu nanna enda katti poya oru rush okku oyunnadu pole oyunnadare wait cheyidu ennittu adinu shesham digi tine kootitte town lekku povana My first impression as we strolled down the deserted street was of the architectural ugliness of the place a discomforting contrast to the magnificence of the country which surrounded it dust covered everything from the large dominant corner pub to the tacky unimaginative shop fronts that lined the main street hordes of dead insects clustered in the arcing street lights and four wheel drive vehicles pattered in red dirt with only two spots swept clean by the windscreen wipers rattled intermittently through the cement and bitumen town this gray cream and hospital green shopping area gradually gave way to sprawling suburbia until it was stopped short by the great perpendicular red face of the mcdonald ranges which border the southern side of town and run unbroken but for a few spectacular gorges east and west for several hundred miles avu ee paragraph il avu ettna avu town ne describe cheyana appo avu street aage oru untidy aayittu oru neatness illatha oru street aayittana parayunnathu ഫുള്ള് ഡേർട്ടാണ് പിന്നെ ഹോട്ട്സ് ഓഫ് ഡെഡ് ഇൻസെക്റ്റ് ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ആർക്കിങ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കിങ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വെളിച്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ എങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിനാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നതിനാണ് ആർക്കിങ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ ഒക്കെ താഴെയൊക്കെ പ്രാണികളൊക്കെ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവർ മരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് ഹോട്ട്സ് ഓഫ് ഡെഡ് ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെഡ് ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഇപ്പം നമ്മൾ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന ചില സമയത്ത് പാറ്റകളൊക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പാറ്റകൾ ലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന പാറ്റകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അപ്പോൾ ഹോട്ട്സ് ഓഫ് ഡെഡ് ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് പിന്നെ വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ആകെ റെഡ് ഡേർട്ട് കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ആകെ രണ്ട് സ്പോട്ടാണ് കാറുകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ വൈപ്പർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്പോട്ട് മാത്രം ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ബാക്കിയൊക്കെ അൺടൈഡിയാണ് അപ്പം ആ ഒരു ടൗണിനെ വളരെ അൺടൈഡി ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ദ ടോഡ് റിവർ എ ഡ്രൈ വൈറ്റ് സാൻഡി ബെഡ് ലൈൻഡ് വിത്ത് ടോൾ കോളംസ് ഓഫ് സിൽവർ യുഗാലിറ്റസ് വിൻസ് ത്രൂ ദ ടൗൺ ദെൻ കട്ട്സ് ഇൻ ടു എ നാരോ ഗ്യാപ് ഇൻ ദ മൗണ്ടെയിൻസ് ദ റേഞ്ച് ലൂമിങ് മെനാസിംഗ്ലി ലൈക്ക് സം പെട്രിഫൈഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് മോൺസ്റ്റർ ഹാസ് ഐ വാസ് ടു ഡിസ്കവർ എ പ്രൊഫൗണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ഫോക്ക് ബിലോ it sends them tropo it reminds them of the incomprehensible dimensions of time which they almost successfully block out with brick veneer houses and wilted english style gardens okay aba idu a oru area ne describe cheya angane kore angane oru area le oru border right border le mcdonald ranges border pole kaanunnundu nu parayunnundu pinne todd river kaanunnundu ഒരു ഡ്രൈ വൈറ്റ് സാൻഡി ഏരിയ അവിടെ യൂക്കാലിപ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ടൗണിനെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് 
I had planned to camp in the creek with the aborigines until I could find a job and place to stay, but the harbingers of doom on the train had told me it was suicide to do such a thing. Everyone from the chronic drunks to the stony men and women with brown, wrinkled faces and burned out expressions to the waiters in tuxedos who served and consumed enormous amounts of alcohol, all of them warned me against it. ഈ ഒരു ലൈൻസിൽ റോബിൻ ഡേവിഡ്സൺ പറയുന്നത് അവൾ അബോറജൻസിൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച് അവരുടെ കൂടെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ കൂടിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിനെ എല്ലാവരും ആ ഒരു അവളുടെ ഹാബി ജോസ് ഓഫ് ഡൂമോ ഓൺ ദ ട്രെയിൻ ട്രെയിനിലുള്ള ഹാബിൻ ജോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവരും പിന്നെ ആ ഒരു അവിടുത്തെ ഡ്രങ്ക് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും പബ്ബിലുള്ള ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുക ആൽക്കോളൊക്കെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അതിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഇത് അബോർജൻസിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കണ്ട എന്നുള്ളതിന് ദ ബ്ലാക്സ് വെയർ അൺ ഇക്യൂക്കലി ദ എനിമി ഡേർട്ടി ലേസി ഡേഞ്ചറസ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് യങ് വൈറ്റ് Laces who innocently strayed down the Todd at night there to meet their fate worse than death were told with suspect fervor. It was the only subject anyone had got fired up about. I had heard other stories back home too of how a young black man was found in Alice gutter one morning, painted white. Even back in the city where the man in the street was unlikely ever to have seen an aborigine, let alone spoken to one. That same man could talk at length with an extraordinary contempt about what they were like, how lazy and unintelligent they were. This was because of the press, where clinched images of Stone Age drunks on the dole were about the only coverage aborigines got. and because everyone had been taught at school that they were not much better than specialized apes with no culture no government and no right to existence in a vastly superior white world aimless wanderers who were backward primitive and stupid okay appo ivade endukondana angane endukondana aborigines ne ellavaru marginalize cheyunnathu njan starting il parnu aborigines nu parayunnathu eppoyum marginalized cheyapadunna ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രൈബൽ ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഇവർ ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പം ഇവരെ വൈറ്റിൽ നിന്നും പറ്റുകയില്ല അപ്പം ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവർ ആദ്യമേ പഠിച്ചു വരികയാണ് ഈ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ അവരെ ഒന്നിനും പറ്റൂല അവർക്ക് ഒരു റൈറ്റ്സും ഇല്ല അങ്ങനെ കൾച്ചർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് വാണ്ടറേഴ്സ് ആണ് ബാക്ക്വേഡ് ആൾക്കാരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ആ വൈറ്റ് പീപ്പിളൊക്കെ ആദ്യമേ പഠിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ അബോറിജൻസിനോട് വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്രൂവൽ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു യങ് അബോറിജിനെ ബ്ലാക്കിനെ വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ആലിസ് ഗഡ്രൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മാറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അബോറിജിൻസിനെ നോട്ട് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എയ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എയ്പ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം കുരങ്ങന്മാരെ പോലെയുള്ള ജീവികൾ എയ്പ്സ് അപ്പം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എയ്പ്സ് എയ്പ്സ് പോലെയൊക്കെയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കൾച്ചറോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് മറ്റുള്ളവർ അബോറിജൻസിനെ കണ്ടുവരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക So that's all. See you in another video. Thank you.